Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried pa moes angen i dynnu weithiau newid y symbol yng nghanol anhafaleth wrth i dynnu geisio datsris yr anhafaleth. Nawr, mae datsris anhafaleth union yr un peth a datsris hafaliad ond mae na un rheol bwysig. Mae angen i dynnu newid y symbol yng nghanol yr anhafaleth os ydym yn gyntaf yn cyfnewid ochrau ac hefyd os ydym yn lluosi neu rannu efo rhydd negatif. Ac os oes angen i ddynnu newid y symbol yn y canol, yna mae'r symbol mwy na'n un hafali yn newid i fod yn llai na'n un hafali, mae mwy na yn newid i fod yn llai na, mae llai na'n un hafali yn newid i fod yn fwy na'n un hafali, ac mae llai na yn newid i fod yn fwy na. Felly pam oes rhaid i ddynnu newid y symbol weithio? Yn gynta pam sy'n rhaid i newid y symbol yn y canol os ydym yn cyfnewid ochrau. Nawr, gadewch chi ni ystyried yr enghraifft yma, gadewch chi ni ystyried yr anhafaledd pump yn fwy na dai. Nawr, gobeithio ydych chi'n gytuno fod hwn yn cynrychioli rhywbeth sydd yn wir, mae pump yn fwy na dai. Nawr, gadewch chi ni ystyried yna fod ni eisiau cyfnewid ochrau'r anhafaledd yma. Mae hyn yn golygu fod yr ochr chwyth yn mynd i'r ochr dde, a'r ochr dde yn mynd i'r ochr chwyth. Na os dwi'n cyfnewid yr ochrau fy'n hyn, dwi'n cyfnewid pump y dau, ac os dwi'n ddim yn newid y symbol yn y canol, os dwi'n cadw'r mwy na yn fwy na, yna dwi'n gorffan yn rhywbeth sydd ddim yn wir bellach. Nid yw dau yn fwy na pump. Ac felly, os dwi'n eisiau cyfnewid ochrau mewn anhafaledd, mae haid yn ei gofio fod angen newid y symbol yn y canol. Yn yr achos yma, ar ôl cyfnewid ochrau, os ar rhai fyd y symbol llain yn y canol, mae hwn yn wir, mae dau yn llain y ffint. Felly, os dyn ni'n cyfnewid ochrau mewn anhafaledd, cofiwch newid y symbol yn y canol. Nawr yn ôl at y sleid, yn y bocs melyn, dyn ni hefyd yn nodi fod angen newid y symbol yng nghanol yr anhafaledd, os ydym yn lluosi neu yn rhannu efo'r rhif negatif. Nawr, yn ôl at yr un un enghraifft, pump yn fwy na dau. Eto, dyn ni'n cytuno gobeithio fod hwn yn rhywbeth sydd yn wir. Nawr, os dwi'n lluosi neu'n rhannu anhafaledd efo'r rhif positif, dwi ddim angen poeni am dan newid y symbol. Er enghraifft, os dwi'n lluosi pob ochr yr anhafaledd yma efo dau, yna mae pump lluosi dau yn ddeg, mae dau lluosi dau yn bedwar, a mae yr un un symbol yn gweithio, a oedd mae deg yn fwy na phedwar. Ond, os dwi'n lluosi yr anhafaledd yma hefo dydyn ni minus 2, yna pump lluosi minus 2 yn minus 10, 2 lluosi minus 2 yn minus 4, a nawr, os dwi'n cadw yr un un symbol yn y canol, hynny ydy yn sgwennu mwy na eto, wel eto dwi'n gorffan y rhywbeth sydd ddim bellach yn wir. Minus 10, dydy hwnna ddim yn gywir yn fwy na minus 4. Gowir, be ddwl yn ei sgwennu i gadw'r anhafaledd yn wir, ydy fod minus 10 yn llai na minus 4. Ac felly dyma pam oes rhaid i ddynnu newid y symbol yn y canol, os dyn ni'n lluosi, neu os ar un peth yn gweithio, os dyn ni'n rhannu efo'r rhif negatif. Eto, dyn ni'n newid y symbol yn y canol er mwyn cadw'r anhafaledd yn wir. Felly eto i grynhoi pynd eich chi'n datsris anhafaledd, cofiwch newid y symbol yn y canol os ydych chi'n naillau yn cyfnewid ochrau neu os ydych chi'n lluosi neu yn rhannu efo rhif negatif. Mae mwy o fideos a dylygu ar gael ar ein sianel YouTube a dylygu mathemateg. A mae newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau a dylygu.